హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ దామం బాలసర్ అన్న వాటితో ఒకసారి మాట్లాడతాను నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఒకసారి చూసుకుంటే అందరు కూడా కేటీఆర్ గారి పైన ఫోకస్ చేశారు సో ఇతని నుంచి ఐటీ మినిస్టర్ మళ్ళీ మన తెలంగాణకు దొరకరు ఇప్పుడు ఎవరు అవుతారు అని చెప్పేసి అయితే ఇప్పుడు ఒక ఐటీ మినిస్టర్ని కేటాయించారంట కదా కేటీఆర్ గారి కన్నా మించి ఐటీ మినిస్టర్ దొరికారు అని చెప్పేసి కూడా పోస్ట్ పెడుతున్నారు ఎవరు ఇంతకు అలాగే మరి తెలంగాణలో మంత్రులందరికీ కూడా వివిధ శాఖలు కేటాయించారంట కదా సార్ అభిషేక్ సార్ యాక్చువల్గా మొన్న పదకొండు మంది మినిస్టర్లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు బట్ వాళ్ళకి శాఖలకి వచ్చేసినట్టుగా కూడా అప్పుడు పుకారు వచ్చింది బట్ అవి నిజం కాదని చెప్పారు నిన్న హుటాహుటిన రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్ళారు అక్కడ రాహుల్ గాంధీతో ఖర్గేతో వీళ్ళతో డిస్కస్ చేసినాక ఫైనలైజ్ అయినాయి శాఖలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది సీనియర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు శాఖలకి కొంతమంది నాకు ఈసే హోమ్ కావాలి లేకపోతే ఫైనాన్స్ కావాలి ఇలాగ డిమాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయం తీసుకుంటే మళ్ళీ స్పర్ధలు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి అక్కడికి రమ్మన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఢిల్లీకి అక్కడ అనుకోండి వీళ్ళందరూ సైలెంట్గా ఉంటారు రేవంత్ రెడ్డి కూడా అదే కోరుకున్నాడు సో వాళ్లే ఇస్తే మనకి ఇబ్బంది ఉండదు కదా అని సో ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా సీనియర్స్ రాజకీయాల్లో కానీ ఇటు పార్టీలో కానీ రేవంత్ రెడ్డి కంటే కూడా సీనియర్స్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు అక్కడ అలాట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది బట్టి విక్రమార్క ఈయనకి ఆర్థిక ఎనర్జీ ఇంధన శాఖ ఈ రెండు శాఖలు ఆయనకి ఇచ్చినట్టుగా చెప్తున్నారు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఆయనకి అగ్రికల్చర్ అండ్ చేనేత శాఖ వ్యవసాయం చేనేత ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పౌర సరఫరాలు నీటి పారుదల రాజ నరసింహ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి రాజనరసింహ అంటే దామోదర్ రాజనరసింహ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆర్ఎన్బి రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ పొంగులేటి ఆయనకు వచ్చి రెవెన్యూ గృహ నిర్మాణం దుద్దిల్ల శ్రీధర్ బాబు ఐటీ అసెంబ్లీ వ్యవహారాలు పొన్నం ప్రభాకర్ రవాణా బీసీ సంక్షేమం కొండా సురేఖ అటవీ శాఖ దేవాదాయ శాఖ సీతక్క మామూలుగా సీతక్కకి హోమ్ అని లేకపోతే గిరిజన సంక్షేమం ఏవో చెప్పారు కానీ మహిళా సంక్షేమం పంచాయతీరాజ్ ఇచ్చారు ఆమెకి జూపల్లి కృష్ణారావు ఎక్సైజ్ శాఖ ఇది మినిస్టర్లకి ఇప్పుడు వచ్చిన శాఖలు ఇందులో మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఐటీ శాఖ మామూలుగా అయితే చా మొన్నటి నుంచి చాలా చర్చ నడుస్తుంది ఐటీ శాఖ ఎవరికి ఇస్తారు ఎందుకంటే కేటీఆర్ ఐటీ శాఖలో చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు వచ్చింది ముఖ్యంగా హైదరాబాదులో ఐటీకి సంబంధించిన అనేక పరిశ్రమలు తీసుకోవడం రావడం ప్రోయాక్టివ్గా ఆయన పనిచేశారు సో ఈ ఈ శాఖని కేటీఆర్ తప్ప ఇంకెవరు నిర్వహించలేరేమో అన్నంతగా పేరు వచ్చింది నిజానికి మనకంటే కూడా టాప్లో బెంగళూరు ఉంది ఇప్పటికి కూడా సిటీలో చూసుకున్నప్పుడు కాబ బట్ ఇక్కడ ఎక్కువ పబ్లిసిటీ వచ్చింది కేటీఆర్కి అంటే ఆయన ప్రోయాక్టివ్గా మా ఉండడం కానీ ఇక్కడికి అనేక కంపెనీలు వచ్చినప్పుడు వాటి గురించి చర్చలు రావడం కానీ నిరంతరం ఆయన ప్రజలతో ఉండడం సోషల్ మీడియాలతో యూత్తో ఉండడం దానివల్ల కేటీఆర్కి విపరీతంగా పేరు వచ్చింది సో కేటీఆర్ని రిప్లేస్ చేసే ఐటీ మినిస్టర్ ఎవరు అన్నప్పుడు ఫస్ట్లో ఈయన పేరే వచ్చింది దుద్దుల్ల శ్రీధర్ బాబు ఒకటి రెండోది మదన్ మోహన్ అని ఇంకొక అతని పేరు కూడా వచ్చింది అతను ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే మదన్ మోహన్ అతను యాక్చువల్గా ఎంపీగా కండక్ట్ చేసి నామినల్గా మూడు వేల ఓట్ల మెజార్టీతో ఓడిపోయాడు సో ఇప్పుడు అతను గెలిచాడు ఎమ్మెల్యేగా అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే దాదాపు ఎయిటీన్ కంట్రీస్లో అతను ఐటీ బిజినెస్లు చేస్తున్నాడు అంటే వరల్డ్ వైడ్గా అతనికి ఐటీ మీద విపరీతమైన పట్టు ఉంది గత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాడు అతను అంటే వివిధ పదవుల్లో చేశాడు నిజానికి ఇప్పుడున్న వాళ్ళల్లో ఎమ్మెల్యేలో కానీ లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు కానీ అతనుకున్నంత అనుభవం ఐటీ మీద ఇంకెవరికి లేదు అందుకని అతనికి ఇస్తారు అనేది అనుకున్నారు అతను కూడా టీవీ ఛానల్తో ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తే తెలంగాణలో నాకంటే ఎక్స్పర్టైజ్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు లేరు కేటీఆర్ ఆయన ఓన్లీ సేల్స్లో మాత్రమే ఐటీలో చేశాడు నేను సేల్స్లో చేశాను ప్రొడక్షన్లో చేశాను డిస్ట్రిబ్యూషన్లో చేశాను నాకు విపరీతమైన అనుభవం ఉంది అనేది ఆయన చెప్పారు రెండోది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజెంట్ ఐటీ సెక్టర్ మీద నాకు పట్టుంది అనేది కూడా ఆయన చెప్పారు 
బట్ సీనియారిటీ రీత్యా శ్రీధర్ బాబుకి ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే దుద్దుల్ల శ్రీధర్ బాబు వాళ్ళ నాన్న శ్రీపాదరావు ఆయన ఒకప్పుడు అసెంబ్లీ స్పీకర్గా పనిచేశాడు యునైటెడ్ దీంట్లో మినిస్టర్గా పనిచేశాడు సో ఆయన్ని నక్సలైట్లు చంపేశారు నైంటీ నైన్లో శ్రీపాదరావుని నక్సలైట్లను చంపేసినప్పుడు నక్సలైట్లు ఆయన చంపేసినప్పుడు ఈయన ఏంటంటే బే అప్పటికే బిఏఎల్ఎల్బి ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ పొలిటికల్ సైన్స్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీలో చదివాడు దాని తర్వాత ఆయన హైకోర్టులో అడ్వకేట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళ భార్య కూడా శైలజ రమయ్యర్ అని ఆమె ఐఏఎస్ ఆఫీసరు సో వాళ్ళ నాన్న చనిపోయినప్పుడు మంతని నియోజకవర్గంలో వాళ్ళ నాన్నకి చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నాయి ప్రజలంతా ఆయన అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన కూడా ప్రజల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నాన్న చనిపోవడంతో ఆయన రోల్ ప్లే చేయమని చాలామంది ప్రజలు ఈయన అడగడంతో ఈయన రాజకీయాలకి రావాల్సి వచ్చింది సో నైంటీ నైన్లో ఈయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ ఫోర్ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ పీరియడ్లో ఈయన గవర్నమెంట్ విప్గా కూడా పనిచేశాడు దాని తర్వాత వారు టూ థౌజండ్ నైన్లో వైఎస్ఆర్ గవర్నమెంట్లో ఈయన ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా తర్వాత పౌర సరఫరాలు ఇలాగా మినిస్టర్లుగా కూడా శాఖలు కూడా ఈయన నిర్వహించాడు డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ సో అలాగే ఈయన ఏంటంటే ఇటు అసెంబ్లీకి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయనకి ఇటు ఎడ్యుకేషన్ వీటి మీద అండర్స్టాండింగ్ ఉంది సో ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఆయన హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీస్ యూనివర్సిటీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఇండియా కాబట్టి దాంట్లో ఆయన పొలిటికల్ సైన్స్ చేశాడు రెండోది ఆయన క్రికెట్లో కూడా చాలా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది ఆయనకి నిజాం కాలేజీ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి కూడా ఆయన రిప్రజెంటేటివ్గా క్రికెట్ ఆడాడు సో ఇలాగా ఆయనకి ఓల్డ్ వైడ్ ఈ ఐటీ సెక్టర్కి సంబంధించి సర్వీస్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి అండర్స్టాండింగ్ బాగుంది వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసరు కాబట్టి ఈ ఇది ఆయన రైట్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఐటీ శాఖకి ఓన్లీ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో నాలెడ్జ్ ఉంటే సరిపోదు అసలు ఓవరాల్గా అనుభవం కూడా ఇంపార్టెంట్ అందుకని రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్లో ఎక్కువ మంది సీనియర్సే ఉన్నారు మనం మనం చెప్పుకున్న వాళ్ళల్లో ఆల్రెడీ మినిస్టర్లుగా చేసి సీనియర్స్ ఉన్నారు అట్లాగే సీతక్క లాంటి ఫస్ట్ టైమర్స్ కూడా ఉన్నారు ఇంకొక ఆరు మందిని కూడా తీసుకుపోతున్నారు ఏదేమైనా అనుభవానికి పెద్ద పెట్టేసినట్టుగా తెలుస్తుంది మనకి సో వీళ్ళకి ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండర్స్టాండింగ్ ఉంది తెలంగాణ సమాజానికి సంబంధించిన అన్ని రకాలైన వివిధ శాఖలకు సంబంధించి కూడా అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న మినిస్టర్స్ వీళ్ళు సో రెండోది వీళ్ళకి పరిపాలన అనేది కొత్త కాదు అందుకని సీనియర్స్తో బెర్త్ పెట్టారు శ్రీధర్ ఆయన్ని మదన్ మోహన్ కాదని శ్రీధర్ బాబుకి ఇవ్వడం వెనక్కి కూడా ఇదే కారణం ఉంది ప్రధానంగా ఆయనకి ఐటీలో కొంత ఎక్స్పర్టైజ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పటికి కూడా శ్రీధర్ బాబుని ఎందుకు పెట్టారంటే ఈయన సీనియర్ ఈయనకి అన్ని శాఖలకు సంబంధించిన అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అట్లాగే ఎడ్యుకేషను అర్బన్ డెవలప్మెంట్ వీటికి సంబంధించి కూడా ఆయన బాగా ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంది యాక్టివ్గా ఉన్నారు కూడా ఆయన సో రెండోది ఆయన ప్రజలకి దగ్గరగా ఉంటారు మంతంలో కూడా ఐదు సార్లు ఆయన గెలిచారు రెగ్యులర్గా అంటే కాంగ్రెస్ యాంటీ వేవ్ వీచినప్పుడు కూడా ఆయన గెలుస్తూ వచ్చారు సో అందుకని ఆయనకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు మరి ఆయన దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేయబోతున్నాడు ఏంటనేది మనం చూడాలి బట్ కేటీఆర్తో పోల్చినప్పుడు కేటీఆర్ కంటే కూడా మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ని పెట్టారు ఐటీ ఇండస్ట్రీకి కాబట్టి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎటువంటి భయాలు అవసరం లేదు అనేది కాంగ్రెస్ సిగ్నల్ ఇచ్చిందని అనుకోవాలి ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వస్తే ఐటీ డమాల్ అవుతుంది రియల్ ఎస్టేట్ డమాల్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుంది అరాచకం వస్తుంది ఇవన్నీ ప్రచారం చేశారు బీఆర్ఎస్ ముఖ్యంగా కేటీఆర్ కేసీఆర్ వాళ్ళు ప్రచారం తీసుకొచ్చారు దాన్ని ఆ ఇమేజ్ నుంచి బయటపడడానికి రేవంత్ రెడ్డి అనేక ఇంటర్వ్యూల్లో కూడా క్లియర్గా చెప్పాడు ఒకప్పటి కాంగ్రెస్ కాదు ఇప్పుడు మాది ప్రొఫెషనలిజం వచ్చింది ముఖ్యమంత్రులను కూడా ఇంతకు ముందులాగా మార్చరు రాజస్థాన్ కావచ్చు పంజాబ్ కావచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు ఇలాంటి చోట్ల పదేళ్ళుగా మార్చలేదు ముఖ్యమంత్రుల్ని అది గతంలో అలా చేసేవాళ్ళు నిజానికి బీజేపీ ఆ పని చేస్తుంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ చేయట్లేదు రెండోది మేము అసలు ఈ ఐటీ ఇండస్ట్రీ తీసుకొచ్చిందే రాజీవ్ గాంధీ పీరియడ్లో స్టార్ట్ అయిందే ఇండియాలో 
కాబట్టి ఈవెన్ ఎస్ఎం కృష్ణ పెరుల్లో అప్పుడు చంద్రబాబు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎస్ఎం కృష్ణ అక్కడ ఉండేవాడు బెంగళూరు ఎస్ఎం కృష్ణ పెరుల్లోనే బెంగళూరు నెంబర్ వన్గా డెవలప్ అయింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ అభివృద్ధికి పెద్ద పెట్ట వేస్తుంది కాబట్టి ఐటీ ఇండస్ట్రీకి కూడా కాంగ్రెస్ కంటే ఛాంపియన్ ఎవరు లేరు వీళ్ళు ఏంటంటే చేసిన తక్కువ ప్రచారం ఎక్కువ ఇక్కడ స్ట్రాటజిక్గా కాంగ్రెస్ పీరియడ్లోనే ఈవెన్ హైటెక్ సిటీకి శంకుస్థాపన చేసింది కూడా జనార్దన్ రెడ్డి అప్పట్లో కాబట్టి కా ఇక్కడ కాంగ్రెస్ హైదరాబాద్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీకి కూడా కాంగ్రెస్సే తొలి అడుగు వేసింది కాబట్టి ఐటీ ఇండస్ట్రీ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందనే ఒక హామీ అయితే ఇస్తున్నారు సో ఈ సీనియర్ మినిస్టర్లు అంతా ఏం చెబుతున్నారని చూడాలి ఎందుకంటే అందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నవాళ్ళే రెండోది ఏంటంటే ఈ మొత్తం మినిస్ట్రీకి సంబంధించి ఈ మినిస్టర్ల మీద ఒకటి డెవలప్మెంటు రెండోది సంక్షేమాన్ని కూడా వీళ్ళు అమలు చేయాల్సి ఉంటుంది దీంతో పాటు ప్రధానంగా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సంబంధించి ప్రతిపక్షం చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు గవర్నమెంట్ తరఫున ప్రతిపక్షాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అసెంబ్లీలో కానీ బయట కానీ రెండోది నాలుగు నెలలు కూడా లేదు ఎలక్షన్లకి లోక్సభ అక్కడ పెద్ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది మినిస్ట్రీ మీద డిపెండ్ అయింది సమిష్టిగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ